ఈ వీడియో చేయుటకు సహకరించినటువంటి ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడైనటువంటి రమేష్ స్వామి గారికి ఆస్థాన ఫోటోగ్రాఫర్ ప్రసాద్ గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు అహోబిల యాత్ర ఈ అహోబిలం కర్నూలు జిల్లాలోని ఆర్లగడ్డ తాలూకాలో ఉన్నది నంద్యాల నుంచి నలభై రెండు కిలోమీటర్లు ఆర్లగడ్డ నుంచి ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ క్షేత్రం ఉన్నది ఇక్కడ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి తొమ్మిది రూపాల్లో వెలిసి ఉన్నాడు అందులో జ్వాలా నారసింహ అహోబిల మాలోల వరాహ కారుంజ భార్గవ పావన యోగానంద ఛత్రవట నారసింహస్వామిగా ఇక్కడ వెలిసి ఉన్నాడు ఎగువ అహోబిలం దిగువ అహోబిలం అని ఇక్కడ రెండు క్షేత్రములు ఉన్నాయి మొట్టమొదటిగా మనము దిగువ అహోబిలాన్ని దర్శించుకున్నాం మొట్టమొదటిగా ఇక్కడ మనకు ఎత్తైన ఏకశిలా జయస్తంభం కనిపిస్తుంది ఇది శ్రీ రంగరాయ ప్రభువులు మొహమ్మదీయులపై దండయాత్ర చేసి విజయం సాధించినందుకు విజయానికి గుర్తుగా ఈ జయస్తంభం నిర్మించడం జరిగినది
Diguwa ho bilam. Ikkad telawar jamna Lakshmi Narasimha Swami. Suprabha tamto alayam praram bhavatu. Narsim Atharwata Lakshmi Narsim Swam Viswarupa Darshanam Untundi Viswarupa Darshanam Anaga Prati Rozu Vaka Gomata Telavar Javana Tarantata Tanaga Vachi Swami Darshin Chukoni Akada Una Danyam no Aragistundi Atharwata Lakshmi Narasimha Swami Darshanam Bhaktulaku Prarambha Mautundi
ఈ ఆలయ విశిష్టత గురించి ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడైనటువంటి రమేష్ శాస్త్రి గారి మాటలలో విన్నాం నగారుడాద్రే రపరోస్తు శైల న భక్తు జంతో రపరోస్తు యోగి ఈ క్షేత్రంలో నవనారసింహ క్షేత్రం అని ప్రాఖ్య ప్రఖ్యాత పొందిన క్షేత్రం జ్వాలాహోబిల మాలోల క్రోట కారంచ భార్గవాహ యోగానంద చక్రవట పావనో నవమూర్తయ అని తొమ్మిది నరసింహ స్వామి కూడా ఉన్నారు దాంట్లో ఈ తొమ్మిదే కాకుండా ఈ క్షేత్రం పదో క్షేత్రం తొమ్మిది నరసింహ స్వాములు కాకుండా ఈ స్వామి వారు లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఉన్నారు ఈ అహోబిల క్షేత్రంలో సత్యం విధాతం నిజభృత్య భాషితం జాప్తం సభూతే శ్వచిరేశ్వచాత్మన అదృశ్యతాం అద్భుత రూపముద్వహన్ స్తంభే సభాయాం న మృగం న మానుషం ప్రహ్లాదుని ఒక మాటను సత్యం చేసేటట్టు ఈ క్షేత్రంలో నృసింహస్వామి ఆనాడు కృతయుగంలో అచలచ్ఛాయ మేరు అనే పెద్ద పర్వతంలో ఉగ్రస్తంభం అనే పేరు ప్రఖ్యాతి పొందిన పర్వతంలో స్వామివారు ఆవిర్భవించి నవనారసింహ స్వామి కోట్టం ఉన్నారు ఈ క్షేత్రంలో ఈరణ్య కసమని సంహరించి ఈ స్వామి భక్తుల్ని రక్షించే ఈ నృసింహ క్షేత్రంలో అహో అంటే ఆశ్చర్యం బిలం అంటే గుహ గుహ లోపల వెలిసిన క్షేత్రాన్ని ఈ నవనారసింహ స్వామి క్షేత్రాన్ని చూసి దేవతలందరూ ఈ క్షేత్రంలో అహో బలం అహో బలం అంటున్నారు కృతయంలో పరమశివుడు ఈ క్షేత్రంలో స్వామివారిని నృసింహ మంత్రరాజ పద స్తోత్రంతో స్వామిని పూజించారు త్రేతాయుగంలో రాములు వారు విష్ణు గురాణంలో సీతమ్మను వెతికేదానికి ఈ క్షేత్రంలో వచ్చి నృసింహ పంచామృత క్షేత్రమని నృసింహ పంచామృతమని ఐదు శ్లోకాలతో ఈ నృసింహ స్వామిని పూజించారు రాములు వారు దాబరయంలో పంచపాండువులు పూజించారు కలియుగంలో వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణానికి చేసిన ప్రసాదాలన్నీ ఈ స్వామివారికి ఆరగింపు చేసి స్వామివారిని నైవేద్యం పెట్టి స్వామివారిని పూజించినట్టు వెంకటాచల మహాత్మ్యం చెప్తుంది ఆ తర్వాత ఆరో శతాబ్దంలో నూట ఎనిమిది దివ్య క్షేత్రం అంటారు పురాణంలో దాంట్లో పన్నిద్దరుల ఆళ్వార్లో తిరుమంగయాల చివరి ఆళ్వారొచ్చి ఈ క్షేత్రం గురించి పది పద్యాలతో పోషించిన కనుక ఇది నూట ఎనిమిది దివ్య దేశంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అహోబిల క్షేత్రం ఒకటి తిరుమల క్షేత్రం ఒకటి నూట ఎనిమిది క్షేత్రంలో ప్రఖ్యాతి పొందింది ప్రతాపురుత్ర రాజ భగవద్ భాష్యగారులు రామానుజ వారు వేదాంత దేశుల వారు మధ్వాచారులు రాజువారులో కాకతీయ వంశంలో ప్రతాపరుద్రుడు శ్రీకృష్ణదేవరాయులు అచ్యుత దేవరాయులు ముకుంద దేవరాయులు రెడ్డి వేమారెడ్డి వంశస్థులు వీరందరూ అహోబిల క్షేత్రాన్ని స్వామివారిని పూజించి నృసింహ స్వామి యొక్క ప్రఖ్యాతి ప్రత్యేకమైన ఆశీస్సును పొందిన వాళ్ళు ఈ క్షేత్రంలో ప్రతి స్వాధీన క్షేత్రానికి భక్తులందరూ ఎక్కువ సంఖ్యలో వచ్చి నవనారసింహ క్షేత్రం ప్రదక్షిణ చేసి వారి వారు ఒక పుణ్యమని సంపాదించుకుంటారు భూమి ప్రదక్షిణాన్మత్య యత్ ఫలం లభదే చిరాత్ తత్ఫలం లభదే సత్య నారసింహ ప్రదక్షిణాత్మ పురాణం చెప్తుంది కనుక భూమిని ఎవరు ఒకటి ప్రదక్షిణ చేస్తే ఏ ఒక్క ఫలితం పొందుతారో అటువంటి ఒక ఫలితాన్ని ఈ అహోబిల క్షేత్రంలో నవనారసింహ క్షేత్రంలో ప్రదక్షిణ చేసి స్వామివారిని పూజిస్తే వారికి విద్యార్థి లభదే విద్యాం ధనార్థి లభదే ధనం సర్వార్థి సర్వమాప్నోతి మోక్షార్థి మోక్షమాప్నుయాత్ ఎం ఎం కామయతే చిత్తం తంతం ప్రాప్నోతి నిశ్చయం పురాణం చెప్పినట్టు అందరికీ సర్వ సౌభాగ్యం కలిగి స్వామివారిని నృసింహ స్వామి ఒక పూర్ పరిపూర్ణ కటాక్షంతో అందరి క్షేమం ఉండాలని భక్తులు దిగువ అహోబిలం నుంచి ఎగువ అహోబిలం ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది కారంజ నరసింహస్వామి దేవాలయం నవనారసింహ క్షేత్రంలో ఈ కారంజ నరసింహస్వామి దేవాలయం ఒకటి
ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది ఎగువ హోబిలం వేదాద్రి గరుడాద్రి పర్వతాల మధ్య భాగంలో భవనాశిని నది తీరంలో వెలిసిన క్షేత్రమే ఈ ఎగువ హోబిలం ఈ నల్లమల అందాలలో ఎన్నో సినీ చిత్రాలను చిత్రీకరించడం కూడా జరిగినది పాత ఎన్టీఆర్ అయినటువంటి బ్రహ్మంగారి చరిత్ర అన్నమయ్య మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ శంబో శివ శంబో ఇవే కాక అనేకమైన చిత్రాలు ఈ అహోబిల క్షేత్రం నందు తీయడం జరిగినది ఇక్కడ ప్రధాన దైవం స్వయం వ్యక్తంగా వెలిసిన ఉగ్ర నరసింహస్వామి ఈ మెట్ల ద్వారా వెళితే పావన నరసింహస్వామిని మనం దర్శించవచ్చు
ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న దేవాలయం వరాహ నరసింహస్వామి దేవాలయం నవనారసింహుల్లో ఒకటైనటువంటి వరాహ నరసింహస్వామి ఒకరు జ్వాల నరసింహస్వామి మనం చూస్తున్నది జ్వాల నరసింహస్వామి దేవాలయం ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఎత్తైన కొండల నుంచి జాలు వారుతున్న జలపాతంను చూడవచ్చు ఇక్కడ ఇంకో ప్రత్యేకత ఉంది అదే రక్త గుండం లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఇరణ్య కసిని సంహరించిన తరువాత తన చేతులను కడిగినటువంటి ప్రదేశం కాబట్టి ఇక్కడ నీరు ఇప్పటికీ ఎర్రగా కనిపించడం ఇక్కడి ప్రత్యేకత
జ్వాల నరసింహస్వామి మనం చూస్తున్నది జ్వాల నరసింహస్వామి దేవాలయం మనం ఇప్పుడు అక్కడ కనిపిస్తున్న పైభాగం చూస్తున్నారు కదా అదే ఉగ్రస్తంభం అలాగే ఇలాంటి వీడియోలను మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనుకుంటే వీడియోను లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను నొక్కండి